பெருமழை பெய்து ஆறுகளின் வழியாக கடலில் வீணாகும் மழைநீர் ஒருபுறம் என்றால் நிலத்தடி நீர் கடலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்ற தகவல் மறுபக்கம் அதிர்ச்சி தருவதாய் உள்ளது சப்மரைன் கிரவுண்ட் வாட்டர் டிச்சார்ஜ் அப்படின்னா சீ வாட்டரை எப்படி கடல் கடல் தண்ணி வந்து எப்படி லேண்டுக்குள்ளே வருதோ அதே மாதிரி லேண்டில் உள்ள கிரவுண்ட் வாட்டர் கடலில் போய் கொட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து நிறையா பேர் வந்து ஃபாரினில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் நிறையா பேர் ஒர்க் பண்ணலை இந்த நிகழ்வு தூத்துக்குடி முதல் ராமநாதபுரம் வரையிலான கடலோர பகுதிகளில் அதிகம் நிகழ்வதாக தூத்துக்குடி வஉசி கல்லூரியின் நிலத்தியல் துறை உதவி பேராசிரியர் செல்வம் தனது ஆய்வில் கண்டுபிடித்துள்ளார் இந்த ஆய்வுக்காக மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் ஆராய்ச்சி நிதியாக பெற்றுள்ளார் நான்கு மாதங்களாக இது குறித்து ஆய்வு செய்து வரும் உதவி பேராசிரியர் செல்வம் தற்போதைக்கு தான் கண்டறிந்த விஷயங்களை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாதம் ரிசர்ச் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணதில் நாங்கள் தூத்துக்குடி அண்ட் ராமேஸ்வரம் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டும் சரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தூத்துக்குடி சில ஏரியா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா மணப்பாடு ஏரியா ஸோ கிட்டத்தட்ட திருநெல்வேலி பார்டர் வரும் மணப்பாடு ஏரியா மணப்பாடில் நிறையா குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து நிறைய கடலில் கொண்டு கொட்டிகிட்ருக்கு ஸோ மெயினாக தெரியும் இந்த மணப்பாடு சர்ச்சு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய வேல்ஸ்லாம் இருக்குது காலங்காலமாக அந்த தண்ணியை தான் வந்து மக்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து சப்மரைன் கிரவுண்ட் வாட்டர் டிச்சார்ஜ்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அங்கே வந்து நிறைய குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் தூத்துக்குடியின் மணப்பாடு கடற்கரையில் துவங்கி திருச்செந்தூர் புன்னக்காயல் ராமநாதபுரத்தின் வாலி நோக்கம் வரையிலான நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை தனது ஆய்வு எல்லையை அமைத்துள்ளார் கடலில் இருந்து அரை கிலோமீட்டர் தூரம் வரையுள்ள நல்ல தண்ணீர் கிணறுகள் தான் இவரது ஆய்வுக்கான இலக்கு இதற்காக மணப்பாறை கடற்பகுதிகளில் இருபத்தி மூன்று கிணறுகள் திருச்செந்தூரில் நாற்பத்தி இரண்டு கிணறுகள் புன்னக்காயலில் பதினேழு கிணறுகள் மற்றும் வாலி நோக்கத்தில் ஏழு கிணறுகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளன நல்ல தண்ணீர் கிணற்றில் உள்ள தண்ணீரை எடுத்து உப்புத்தன்மை ஆய்வு செய்யப்படுகிறது அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிகிராம் டோட்டல் சால்யூபிள் சாலிட்ஸ் இருந்தால் அந்த கிணற்றை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்டுள்ளார் திருச்செந்தூரில் அந்த காலத்திலே அந்த முருகன் கோயிலில் வந்து வள்ளி கொகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல எப்போவுமே நான் வந்து நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் ஸோ அங்கே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உப்பு தண்ணி வாட்டர் தான் நிறையா வில்லேஜஸில் பக்கத்தில் உள்ளவும் இருக்கும் ஆனால் அந்த இடத்துல மட்டும் நிறையா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து நிறையா அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ ஒன்லி திங் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து நேராக கடலுக்குள்ளே போகிற பாதையில் அந்த வெளில கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கனால அந்த தண்ணி மட்டும் நல்ல தண்ணியாக இருக்குது அது வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்மர் சீசன்லேயும் கோடை காலத்துலேயும் கூட அந்த தண்ணி நல்லா தான் இருக்கும் வற்றாது ஸோ அது ஒரு எவிடன்ஸாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நல்ல தண்ணீர் கிணறுகளில் இருந்து அரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கடல் நீரின் வெப்பநிலை மற்ற இடங்களை விட குறைவாக இருந்தால் அங்கே நிலத்தடி நீர் ஊடுருவி கடலை நோக்கி செல்கிறது என்று அர்த்தம் அது மட்டுமின்றி நிலத்தடி நீரில் உள்ள ரேடான் எனப்படும் நோபல் காஸ் ரேடியம் தனிமம் மற்றும் பாஸ்பேட் அமோனியா போன்ற சத்துக்களும் கடல் நீரில் கலப்பதை வைத்து இந்த ஆய்வு கண்டறியப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புன்னக்காய் புன்னக்காயில் வந்து ஒரு தாமரபரணி வந்து ஆறு முடிகிற இடம் ஸோ அப்போ எல்லா தண்ணியுமே வந்து அங்கே தான் ஃபைனலாக வந்து கலக்கக்கூடியது கடலில் கலக்கக்கூடிய இடம் ஸோ அந்த ஏரியாலையும் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதர் தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராமநாதபுரத்தில் வா வாலி நோக்கம் ஸோ வாலி நோக்கத்துலேயும் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு பீச் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வெல்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வெல் இருக்குது அதில் உள்ள தண்ணியை தான் அங்கே உள்ள வாலி நோக்கத்தில் உள்ள மக்கள் வந்து குடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் டிச்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய தான் ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஃபர்தராக வந்து ராமேஸ்வரம் அண்ட் ராமபுரம் அப் டு தொண்டி வரைக்கும் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அந்த ஏரியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி பண்ண இருக்கிறோம் சென்னையில் உள்ள மண்ணின் தன்மை நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி வைத்து கொள்ளும் இயல்பு உடையது இயற்கையாகவே பள்ளத்தை தேடி பாய்ந்தோடி தன்னை நிலத்திற்குள் திணித்து தக்க வைத்துக் கொள்கிறது மழைநீர் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அத்தனை பகுதிகளும் கட்டுமானம் செய்து குடியிருப்பு பகுதிகளாக மாற்றப்பட்டு விட்டன செம்பரம்பாக்கம் ஏரி புழல் ஏரிகள் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் தன்மையில் இல்லை அதில் நீரை நிறைத்தால் மேற்புறத்தில் வெப்பத்தின் மூலம் ஆவியாகும் தண்ணீரின்
இயற்கையாக கண்டுபிடித்த பள்ளங்களை மேடாக நிரப்பிவிட்டோம் ரிமோட் சென்சிங் முறையில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் பகுதிகளை கண்டறிய வேண்டும் அங்கே மிகப்பெரிய ஏரிகளை உருவாக்கி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க வேண்டும் அங்கிருந்து பைப்புகளின் வழியாக குடிநீருக்கு வழி செய்யலாம் மேலை நாடுகளில் இது போன்ற திட்டம்தான் கை கொடுக்கிறது நிலத்திற்கு அடியில் இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணீரையும் கடலுக்கு காவு கொடுத்துவிட்டு கண்ணீர் விடுவதை விட இப்போதே விழித்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டடி முடியும் போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து கடலில் கொட்டுது அதேமாதிரி எந்தெந்த இடத்துலலாம் கொட்டுது அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் எங் நம்மளால் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போ முடியும் கிரவுண்ட் வாட்டர் எங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத இது ஒரு நேச்சுரலாகவே நடந்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதனால் வரைக்கும் இந்தியாவில் உள்ள ரிசர்ச்சருக்கு வந்து அது தெரி தெரிகிறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ இதையும் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது குறித்த விழிப்புணர்வை அறிவியல் நிபுணர்களிடம் முதலில் கொண்டு செல்ல அரசு திட்டமிட வேண்டும் இதற்கென அதிகம் நிதி ஒதுக்க வேண்டியதில்லை நீர் ஆதாரம் பெருக அரசு இன்றே நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் எதிர்கட்சிகளும் போராட்டம் என்ற பெயரில் போஸ் கொடுப்பதை விட்டுவிட்டு இது போன்ற புதிய முயற்சிகளுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தங்களது சிஎஸ்ஆர் நிதியை இது போன்ற ஆராய்ச்சிக்கு தர முன்வர வேண்டும் வீட்டை சுற்றி பெய்யும் மழை நீரை ரோட்டுக்கும் சாக்கடைக்கும் தாரை வார்த்துவிட்டு குடத்தை தூக்கிக் கொண்டு தண்ணீரை தேடி அலைவது அறியாமையின் வெளிப்பாடு இதிலிருந்து மீள்வோம் தண்ணீருக்காக ஒரு போராட்டமா வேண்டாம் மழை நீரை சேமிப்போம் அடுத்த தலைமுறைக்கும் சேர்த்து இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு Facebook, Twitter, Instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க